Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку всех с началом зимы. И, как оказалось, Spotify решил сегодня выпустить ежегодный Spotify Wrapped. Это подведение твоих музыкальных итогов года. Все знают, все ждут, все, все любят, все кричат, <смех> возмущаются и радуются. Короче, я тут вспомнил, что, оказывается, последние два года я показывал вам свой Spotify Rap, скажем так, в прямом эфире с моей реакцией. И а почему бы, собственно, не повторить в этом году тоже. Я не смотрел свой Spotify Rap, он мне пришел часа 3-4 назад и я специально ничего не включал, чтобы посмотреть с вами вместе, даже если будет какой-то кринж. А вообще, я в этом году, если честно, не прям на сильном хайпе по поводу Spotify Wrapped, потому что я не так много слушал Spotify, как вы можете, наверное, подумать, хотя вроде как обзорщик, критик. Я на самом деле... Часто слушаю свои пластинки, а в последнее время что-то как-то, знаете, когда едешь на работу, с работы, я предпочитаю что-то слушать, типа каких-то видосов, вот как-то не знаю, или же Spotify, и мне очень нравится, как они мне подбирают плейлисты, вот это вот на повторе, день один, день два, я слушаю то, что мне предлагает Spotify, и в целом мне норм. Поэтому вряд ли у меня будут какие-то прям ошеломляющие результаты. Я думаю, что будет все довольно скромненько. Дома я тоже Spotify в принципе не слушаю. В основном у меня что-то играет другое. Только вот альбомы, которые на обзоры. Но мне достаточно там двух раз послушать, чтобы сделать обзор. Или если я не делаю обзор, но нужно альбому поставить оценку в копилочку, потому что, сами понимаете, сейчас итоги года, мне, естественно, просто десятки альбомов надо было послушать, чтобы понимать, что куда ставить, поэтому как-то так, что, давайте смотреть, ставлю телефон на запись, смотрим вместе, реагируем, надеюсь, там не будет чего-то прям стыдного очень, так, ну что, поехали. Пока нечего комментировать. Целых семь! Ой, извиняюсь. Поп, хип-хоп, рок, инди-поп, украинский поп. Это кто, Калуши, что ли? Ты видишь, поддержится атмосферу от рассвета до заката. Сэдбой! Ой, извиняюсь, я сегодня буду много орать, видимо. Уверенность. <смех> Ой, из... Слушайте, 2022 год был таким говном, что там и сердечная боль, и седбои. В 2022 общее время прослушивания составило 6448 минут. Я думаю, что это довольно мало, но как и ожидалось. С каким-то треком была любовь с первой ноты. Да, as it was, сыграл 99 раз. Блин, одного раза не хватило до соточки. Мне кажется, я так ору из-за того, что я себя не слышу. Включалось много песен, но эти звучали постоянно. Так, какие же у меня самые проигрываемые песни? As it was, happier than ever, about them time, black skinhead, неожиданно, и plastic hearts, живая версия Майли Сайрус. Ну, в целом, логично, я так и думал. Как раз таки вот as it was, что будет на первом месте, я так и предполагал. Uh, остальные песни, ну, наверное, они у меня часто все были в плейлистах Spotify, и это те песни, которые я бы вряд ли скипнул во время прослушивания. Так, плейлист. Хорошо, дальше что? В этом году тебя сопровождало множество исполнителей. 353. Ну, кто первый? Да, Гарри Стайлз. В этом году тебе удалось в 2% самых преданных слушателей Гарри Стайлза. Ну, в целом логично. В смысле поблагодарить? А, в Твиттере? Нет, в Твиттер мы не пойдем. Хорошо. Тебе так нравятся эти исполнители, что мы решили разместить их на обложке журнала. Ага, окей. Так, мои топ-5. Гарри Стайлс, Майли Сайрус, Канни Вест, Риана и Лана Дель Рей. Ну, наверное, логично. Feel, 
как бы, ну, у Канни Веста я до сих пор постоянно слушаю Мобир Фолдар Квистед Фэнтези, тут ничего не поделать. По личность многословная, как луковка. Моя музыкальная личность. Боже, вот я не очень люблю такие штуки, если честно. Энтузиаст. Да, это про меня. Мы были рады провести 2006 год вместе с тобой. Это твой год на той странице. Боже, спасибо, Spotify. А вот, кстати, собственно, топы мои. Вот, покажу вам. Что ж. В целом, все более-менее ожидаемо. Так, так выключаемся. Uh, не могу сказать, что я чем-то сильно удивлен. Эти исполнители в целом всегда у меня крутятся. Странно, что нету Лорд и Ланы Дель Рей, потому что они у меня абсолютно во всех плейлистах, которые связаны там типа на повторе, день один, день два, день три, твой топ там прошлого года, они там у меня всегда были, есть и будут, особенно мелодрама и Норман Факин Роквелл. Ну, видимо, не попали. Кто еще мог из таких войти интересных? Wet Leg, наверное, но я их стал слушать во второй половине года, поэтому, наверное, не хватило им. А, кого еще такого интересного? Даже не знаю. Ну, в целом, мне кажется, это было неплохо, по крайней мере, ничего позорного не нашлось. Но такой вот у меня получился Spotify Wrapped, как обычно показал его вам. Сделаем это традицией, скажем так. И а, напишите в комментарии ваш топ, ну хотя бы топ-1, если не лень, то напишите топ-5 артистов и песен этого года, которые вот на последней страничке Spotify. Я понимаю, что я многих из вас уже, скорее всего, видел в комментариях шоу Биза, куда вы это скидывали, мой телеграм-канал, если что. Но так, давайте поддержим мой ролик. И напишем много комментариев. Пожалуйста. Ну, правда, ролику не помешает. Тем более, как-то, знаете, поднять чуть канал, потому что скоро мои самые трудные, самые мои вот это вот с потом и кровью будут выходить ролики. Конечно же, итоги года. У меня уже готов. Вот там вот прямо передо мной стоит огромная, огромная эта вот доска, на которой уже написано топ-10 лучших песен 2022 года. А скоро буду уже снимать этот материал. Ну и, конечно же, впереди еще топ худших альбомов года и завершать все будет топ лучших альбомов года. Я планирую в этом году прям длинные-длинные ролики на эту тему. Так что, надеюсь, вы их поддержите и посмотрите. Ну, а у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.